ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಜಿತ್ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಲಕಗಳು ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಚಲಕಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಾಗವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಂತವು ಹೆಚ್ಚು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಚಲಕಗಳು ಅಥವಾ ಚರಾಂಶಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಳಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಚರಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಚರಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಹೇಳಬಹುದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಗುಣ ಅಥವಾ ಸಂಗತಿ ಅಥವಾ ಅಂಶವನ್ನು ಚಲಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸು ಲಿಂಗ ತೂಕ ಎತ್ತರ ಆದಾಯ ದಣಿವು ಇಂತಹ ಮುಂದಾ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಲಕಗಳನ್ನು ಚಲಕಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಚಲಕಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಲಕವು ಮತ್ತೊಂದು ಚಲಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಆ ಚಲಕದ ಮೌಲ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಲಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಅದರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಚರಾಂಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಚಲಕವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕವನ್ನು ಸಂಶೋಧಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಾಂತರಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕನು ತನ್ನ ಪ್ರಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರತಂತ್ರ ಚಲಕ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿತ ಚಲಕ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾವ ಚಲಕವು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಲಕದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಚಲಕವನ್ನು ಪರತಂತ್ರ ಚಲಕ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬೇರೊಂದು ಚಲಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಅದರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಚರಾಂಶವನ್ನು ಇದು ಪರತಂತ್ರ ಚಲಕ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪರತಂತ್ರ ಚಲಕಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ಪರತಂತ್ರ ಚಲಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪರತಂತ್ರ ಚಲಕವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಚಲಕ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಚಲಕಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಚಲಕವು ಪರತಂತ್ರ ಚಲಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರೆ ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ ಚಲಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪರತಂತ್ರ ಚಲಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಧರಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿತರ ಚಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಚಲಕಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಥವಾ ಅವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರತಂತ್ರ ಚಲಕದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಳವಡಿಸುವ ಎರಡನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕವೇ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥ
ಪ್ರಯ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಚಲಕಗಳು ಪರಾತಂತ್ರ ಚಲಕದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗದ ನಂತರವೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕನಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಚಲಕಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಂಶೋಧಕ ಭಾವಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಚಲಕದ ವಿವರವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚಲಕ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚಲಕ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಚಲಕದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಚಲಕದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪರತಂತ್ರ ಚಲಕದ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಚಲಕಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚಲಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚಲಕಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪರತಂತ್ರ ಚಲಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಇವು ನಿಯಂತ್ರಣವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಿಂಧುತ್ವ ನೀಡುತ್ತವೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಚಲಕಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ